வணக்கம் வெல்கம் டு பொன்னீஸ் சேனல் இன்றைக்கி கொத்து பரோட்டா வீட்லேயே அதுவும் சால்னா இல்லாமல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாங்க ஏற்கனவே என்ன கம்மியாக யூஸ் பண்ணி எப்படி வீட்லேயே பரோட்டா பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ கொத்து பரோட்டா பார்க்கலாம் மூணு பரோட்டாவுக்கு ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க போதும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு முட்டை தேவையான அளவு மல்லித்தலையும் கருவேப்பிள்ளையும் மூணு தக்காளி போட்டிங்கன்னா அது நல்லா புளிக்கும் அப்போ காரமும் நல்லா நம்ம சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ரெண்டு போட்டுக்கோங்க அதுவே போதும் நான் வீடியோவில் மூணு எடுத்துருக்கேன் ஆனால் நான் ரெண்டு தான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் ரெண்டே போட்டுக்கோங்க நம்ம சால் நான் ஊற்றாதனால ஒரு பொடி ஒன்று தயார் பண்ணணுங்க அதுக்கு வந்து நம்ம மிக்சியில் இந்த மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி கம்மியாக வேணும்னா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போதும் அதுக்கப்புறமா சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு ரொம்பவும் வலுவலுன்னு அடைக்காமல் ரொம்பவும் இதாகவும் அடிக்காமல் ஒரு மீடியமாக அடித்து எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா பல்லில் அப்புறம் கிரன்ச்சியாக இருக்கும் அதனால் ஒரு மீடியமாக அடித்து எடுத்துக்கோங்க அப்புறமா எல்லா பரோட்டாவையும் மிக்சியில் இந்த மாதிரி பிச்சு போட்டு நம்ம பரோ இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் தாங்க அடித்து எடுக்கணும் அந்த அதுதான் இந்த மாதிரி தூளாக ஆகிடும் பரோட்டா இப்போ தான் கொத்து பரோட்டாவுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு பரோட்டாவையும் இந்த மாதிரி மிக்சியில் போட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு அடித்து எடுத்துக்கோங்க தூளாக்கிருங்க தேவையான அளவு ஆயில் எடுத்துக்கோங்க ஒரு பாத்திரத்தில் அதுக்கப்புறமா நான் ஒரு வெஜிடபிள் சாப்பர் கூட ரிவ்யூ போட்டிருந்தேன் அந்த சாப்பரில் தான் எல்லாத்தையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் வெங்காயத்தையும் தக்காளியையும் இப்போ நம்ம வந்து அந்த கருவேப்பில் போட்டு அதை நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வெங்காயத்தையும் போட்டு அதை நல்லா ட்ரான்ஸ்பரண்ட் ஆகிற வரைக்கும் அதை வதக்குங்க வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா தக்காளியையும் சேர்த்துட்டு தக்காளி சேர்த்ததுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து உப்பு போடணும் அப்போ தான் அந்த தக்காளி நல்லா வெந்து பிளெண்ட் ஆகி எல்லாத்தோடையும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இல்லாட்டினா தக்காளி தனியாக வெங்காயம் தனியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தக்காளி வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்ச ரெண்டு முட்டையும் தேவையான அளவு உப்பு போட்டு நல்லா பீட் பண்ணி இதில் ஊற்றிருங்க ஊற்றின உடனே கரண்டி போடக்கூடாது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் அது அடியிலெல்லாம் நல்லா வேகட்டும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா கரண்டி போடுங்க போட்டு விட்டு நல்லா அது வந்து எக்கை நல்லா ஸ்கிராம்பிள்டு எக் மாதிரி ஆக்கணும் அதே நேரத்தில் அது வந்து அந்த வெங்காயம் தக்காளியோடு சேர்ந்து வரணும் ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம அடித்து வச்ச பொடியில் பாதி பொடியை இப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த பாதி பொடியையும் போட்டு நல்லா நீங்கள் மறுபடியும் அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த நேரத்தில் தான் நம்ம கொத்து பரோட்டில் ஒரு முக்கியமான ஸ்டெப் இது இந்த முட்டையோட வாசம் வந்து நமக்கு அடிக்கக்கூடாது ரா ஸ்மெல் இருக்கக்கூடாது அந்த அளவுக்கு இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டுருங்க நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ரா ஸ்மெல் போய் குக் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம அந்த தூளாக்குன பரோட்டாவையும் இதில் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா பிளண்ட் பண்ணி விடுங்க நம்ம சால் நான் ஊற்றலை இதில் அதனால் இது கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் கண்டிப்பாக கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றணும் அப்படி உங்களுக்கு ட்ரையாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா இந்த ஸ்டேஜில் கூட நீங்கள் கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மிச்சம் இருக்கிற அந்த தூளையும் போட்டுருங்க நம்ம அடித்து வச்ச தூளை அதையும் போட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒன்றோடு ஒன்று நல்லா பிளண்ட் ஆகி வர்ற மாதிரி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் நம்ம வீட்லேயே பண்ண பரோட்டானா அடுத்த நாள் கூட நல்லா இருக்குங்க அது அதை எடுத்து கூட நீங்கள் இந்த மாதிரி காலையில் பண்ணிங்கன்னா லஞ்சுக்கும் இது நல்லா போகும் லஞ்சுக்கு பேக் பண்ணி விடலாம் அதே மாதிரி ஈவினிங் டைமில் இது இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து சூடாக இருக்கையிலே நம்ம மல்லித்தலையும் நல்லா போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இதோடு வச்சுட்டோன்னா அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு நமக்கு சால்னாவே இல்லாத சூப்பரான கொத்து பரோட்டா அந்த பரோட்டாவோட இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள